ఏపీకి మూడు రాజధానిలో ఉండవచ్చు అంటూ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు శాసనసభలో సూచన చేసిన తర్వాత సహజంగానే మొత్తం చర్చ అంతా కూడా దాని చుట్టూ తిరుగుతుంది అనగానే ఇలా దీన్ని ఆధారం చేసుకొని దాని మీద దాడి చేసేవాళ్ళు కానీ దాన్ని స్వాగతిస్తూ ఆయన చాలా ఘన గొప్పగా చేశారని చెప్పేవాళ్ళు కానీ అది ఇది కాదు అంటే ఏదో చరిత్ర చర్చలు పాండిత్యం లోతుగా వెళ్ళేవాళ్ళు కానీ రకరకాల వాళ్ళు కనిపిస్తున్నారు ఇది చాలా లాభమే అనేవాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కానీ వాస్తవంగా ఇప్పుడు నేను నిన్న అది వచ్చినప్పుడు నెల్లూరులో ఉన్నాను ప్రాథమికంగా వ్యాఖ్యలు చేశాను అయితే ఇక్కడ ఆలోచించాల్సింది అసలు జగన్ ప్రకటనకు ఎంత తీవ్రత ఉంది ఎంత విస్తృతి ఎంత స్పష్టత ఉంది అవేమి లేకుండా దాని మీద ఎక్కువగా ఆలోచించడం మాట్లాడడం వల్ల ఉపయోగం లేదు ఈ విషయంలో ఇప్పటికి కూడా ముఖ్యమంత్రికి ఆయన ప్రభుత్వానికి స్పష్టత లేదు ఆ కమిటీ ఏమిస్తుంది అనేది వచ్చిన కమిటీ ఏమిస్తుంది వీళ్ళు ఆశించిన దానికి పెద్ద భిన్నంగా ఏమి ఇవ్వకపోవచ్చు కానీ అదే సమయంలో దాన్ని అమలు చేయడానికి సంబంధించిన అంశాలు అలాగే ఉంటాయి కాబట్టి ఇంతవరకు ప్రకటన పూర్తి స్పష్టంగా రాలేదు ఇది సూచన మాత్రమే అని ఎక్కువ పత్రికలు అలాగే ఇచ్చే కొంతమంది దాన్ని ఆధారం చేసుకొని చర్చ ఎక్కువ చేయాలనుకున్న వాళ్ళు ఇంకో విధంగా స్పందించవచ్చు ఇంకా రెండవది రాజధాని అనే మాటకు ఆయన ఇచ్చే నిర్వచనం ఏంటి జ్యుడిషియల్ క్యాపిటల్ ఒక హైకోర్టులు ఇప్పుడు కూడా దే ఇప్పుడు అలహాబాద్ హైకోర్టు అంటాం మనము అక్కడ ఏమి రాజధాని లేదు కదా అహ్మదాబాద్ హైకోర్టు చాలా చోట్ల హైకోర్టులు ఉన్నాయి రాజధానులు లేని చోట్ల ఉన్నాయి వాటికి బెంచీలు కూడా సమానమైన ప్రతిపత్తితో ఉన్నాయి అంత మాత్రాన అవేమి రాజధానిలో అయిపోవడం లేదు కట్టాలి హైకోర్టు కట్టాలన్న రాయలసీమ ప్రజలు కర్నూలు జిల్లా ప్రజల కోరికను సూటిగా ఒప్పుకునే బదులు దానికి ఏదో రాజధాని ప్రతిపత్తి ఇవ్వాలని ప్రయత్నించడం లేకపోతే అలా చిత్రించడం ఒక అనవసరమైనటువంటి కార్యక్రమం నా ఇంకా తర్వాత అడ్మినిస్ట్రేటివ్ క్యాపిటల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అంటే గవర్నమెంట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లేదా గవర్నమెంట్కు సంబంధించిన అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఈ ఇది ఈ ముఖ్యమైన అంశం ప్రభుత్వ వ్యవహారాలు చూసుకోవడానికి ఉండే కార్యాలయాలు అయితే అవి ఎక్కడున్నా పర్వాలేదు కానీ ప్రజలకు సంబంధించి బాధ్యత వహించే ప్రాతినిధ్యం వహించేటటువంటి అయినప్పుడు అది అది సమస్య వస్తుంది కాబట్టి ఒకవేళ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ క్యాపిటల్ వాళ్ళు జనరల్ మేనేజర్లు ఎండీలు ఇట్లాంటి వాళ్ళందరూ కూడా అక్కడ ఉంటారంటే ఇంకా అక్కడే ఉండొచ్చు వాళ్ళు తిరిగే అవసరం ఉండదు జ్యుడిషియ లెజిస్లేటివ్ క్యాపిటల్లో ముఖ్యమంత్రి అందరూ ఉంటారనుకుంటే అక్కడికి రావాలి ఈ వాటి అన్నిటికీ క్యాపిటల్స్ అని పేరు పెట్టినప్పటికీ క్యాపిటల్ అన్నది ముఖ్యమంత్రి ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ ఎందుకంటే భారతదేశంలో ప్రధాని ముఖ్యమంత్రి వీళ్ళే ప్రభుత్వాలు వాళ్ళు ఉంటే ప్రభుత్వం ఉన్నట్టు వాళ్ళు లేకపోతే లేనట్టు కాబట్టి ముఖ్యమంత్రి ఎక్కడ ఉంటారు అటు ఇటు తిరిగినా ప్రధానంగా నివాసం ఇప్పటికే తాడేపల్లిలో ఉంది కాబట్టి అనివార్యంగా అదే రాజధాని గా కొనసాగుతుంది కానీ దాన్ని ఎలా కడుతున్నారు అది చెప్పలేదు కదా అమరావతి గురించి భవిష్యత్తు గురించి ముఖ్యమంత్రి ఏం చెప్పలేదు మిగిలిన ఏం చేస్తారు నివేదిక వచ్చిన తర్వాత మనం చూద్దాం అమరావతిలో తీసుకున్న భూములు ఏం చేస్తారు రైతుల పరిహారం సంగతి ఏం చేస్తారు మీరు అన్ని వేల ఎకరాలు ఐదు వేల యాభై నాలుగు వేల ఎకరాలు అక్కర్లేదు మాకు ఐదు వేలు కూడా అక్కర్లేదు అన్నప్పుడు మిగిలిన వాళ్ళ భూములు వెంటనే వెనక్కి ఇస్తారా ఇప్పటి వరకు వాళ్ళు కలిగిన నష్టానికి పరిహారం ఎవరిస్తారు ఆ తర్వాత ఎంత పరిమాణంలో ఎప్పటికీ రాజధాని కడతారు దానికి సంబంధించిన ఆర్థిక అంశాలు ఏంటి ఇవి ఇవి చెప్పాలి కదా ఇవి చెప్పడం లేదు అమరావతి గురించి చెప్పి మిగిలిన రెండింటి గురించి చెప్పాలి కానీ అమరావతిని గురించి అసలు ఏం చెప్పకుండా మూడు రాజధానులు కాదు ఇంకా ఎన్ని రాజధానులు అయినా కడతామని చెప్పొచ్చు వికేంద్రీకరణ మంచిదే కానీ వికేంద్రీకరణ అంటే అర్థం ఒక్కొక్క ఆఫీస్ ఒక చోట పెట్టడం కాదు అన్ని చోట్ల సమతుల అభివృద్ధి సాధించడం దానికి దోహదం చేస్తుంది హైకోర్టు ఒక చోటు ఉండొచ్చు కొన్ని ఉన్నత విద్యా సంస్థలు ఉండొచ్చు లేకపోతే కొన్ని పాలనా సంస్థలు ఉండొచ్చు రోజు రాజధానితో అవసరం లేనివి అంత మాత్రాన అక్కడ ఏమి రాజధాని హోదా వస్తుందని కూడా కాదు కాబట్టి ఇక్కడ దీని మీద లేనిపోని భ్రమలు పెంచడము లేకపోతే లేనిపోని ప్రచారాలు చేయటము అటు ఇటు కూడా వెంటనే ఒకవైపున ఆనందం ఒకవైపున అగ్రహం ఇవన్నిటి అంటే కూడా పూర్తి ప్రకటన చేయాలి సమగ్రమైన ప్రకటన చేయాలి జగన్ ఇప్పటికీ సమగ్రమైన ప్రకటన కాదు కదా కనీసం స్పష్టమైన ప్రకటన కూడా చేశారని మనం చెప్పలేము ఒకటే స్పష్టమైనంటే అమరావతిలో పెద్ద రాజధాని కాదు కదా చెప్పుకోదగిన నగరం కూడా ఆయన కట్టరు కట్టదలుచుకోలేదు దానికి డబ్బు లేవు నిధులు లేవు అని రెండోది అంత ఎందుకని ఇవన్నీ కూడా రకరకాల కారణాలు ఉండొచ్చు కానీ ఆయన శాసనసభలో చెప్పిన దాంట్లో అమరావతి కాకుండా మిగిలిన రెండింటినీ చెప్పడమే కాదు అసలు రాజధాని కాకుండా ప్రాజెక్టులు అవన్నీ రాజధాని చర్చలు అవన్నీ ఎందుకు వాటిని ఎలా ఆలోచిస్తారో అది వీడిగా మీరు ఆలోచించండి వాటికి ఎలా నిధులు తేవాలో దాన్ని తీసుకురండి ఇప్పుడు కాళేశ్వరం కడుతున్నాం కాబట్టి కొత్త సచివాలయం ఆపరు కదా 
కేసీఆర్ ఉదాహరణకు తెలంగాణలో ఇంకో చోట కాబట్టి ఇది ఒక విధంగా మేము ఏం చేయబోవడం లేదు అమరావతిలో ఇంకా చాలా కాలం పాటు అసలు విధాన స్పష్టత లేకుండా అడుగులు ఎక్కడ వస్తాయి కాబట్టి పెద్ద నిర్మాణాలు ఏమీ ఉండవు అనే ఒక స్పష్టత అయితే ఇవ్వదలుచుకున్నారు రైతుల భూముల మీద వాళ్ళకే స్పష్టత లేదు బినామీలు అక్రమ లావాదేవీలు ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్లో వ్యాపారండి దానికి దీనికి ఏముంది అది చాలాసార్లు మనం అనుకుంటున్నాం కాబట్టి వాళ్ళ కోసం ఇవన్నీ కూడా అత్త మీద కోపం దుత్త మీద అన్నట్టుగా చూపించడం సరికాదు ఎంత చిన్నదో పెద్దదో ఒక ప్రణాళిక ప్రారంభం నిర్దిష్టమైన అడుగులు గడువు కావాలి దానికి ఏడాది లోపల కూడా స్పష్టత రాని పరిస్థితే ఉంటే ఏమవుతుంది ఇంకోటి మూడు రాజధానులనే పదాన్ని ఎందుకు వాడుతున్నారు ఇప్పుడు ఆఫ్రికా విషయంలో కూడా ఏమంటారంటే త్రీ క్యాపిటల్స్ అన్న అని అనేవాళ్ళు ఉన్నారు త్రీ వింగ్స్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ త్రీ డివిజన్స్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ అని కూడా చెప్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే ఒక చోట జ్యుడిషియల్ సేమ్ ఇప్పుడు జగన్ ఇక్కడ ప్రతిపాదిస్తున్నట్టే కానీ దాని కూడా నేపథ్యం వేరు బోయర్ల యుద్ధంలో ఒకసారి ప్రిటోరియా నల్ల జాతి వాళ్ళ ఉద్యమం కారణం వీటన్నిటి వల్ల కేప్ టౌన్ కోర్టు కట్టడం వల్ల బ్లూమ్ ఫామ్ అనే పట్ట సిటీ ఈ మూడు అయ్యాయి ఎక్కువగా మొదటి రెండే ఎక్కువగా చర్చకు ప్రస్తావనకు వస్తుంటే అందుకనే కేప్ టౌన్ ప్రిటోరియా ప్రిటోరియా తెల్లవాళ్ళ కాలంలో కేప్ టౌన్ వీళ్ళ కాలంలో ఇది నడుస్తూ ఉంది అయినా ఒక దేశము అది కూడా అన్నిటికంటే ఆలస్యంగా విముక్తమైన దేశము దానికి ఒక రాష్ట్రము అది కూడా విభజించబడిన రాష్ట్రం మీరు ఎన్నిటికీ పోలిక ఏంటి అసలు పోలికే లేదు ఇక్కడ పోల్చడం లేదు కూడా చెన్న ఆయన అనుకోవటం జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇప్పుడు చర్చ కోసం వీటిని అనడం తప్ప వీటి మీద తీవ్రంగా ఇప్పటికి ఇప్పుడు ప్రతిపాదనలు పెట్టే ప్రతి ఉన్నట్లేదు అసలు అంత లోతుగా అంత స్పష్టంగా ఆయన కమిట్ కాదలుచుకోలేదు మూడు రాజధానుల మీద మళ్ళీ ఒక మూడు నెలలో ఆరు నెలలో చర్చ జరిగితే ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఏదైనా మాట్లాడచ్చు ఈ లోపల అలా అలా పుణ్యకాలం గడిచిపోతుంటుంది కానీ కరెక్ట్ కాదు కదా స్థానిక ప్రజలు రైతులు మీరు ఇన్సైడ్ ట్రేడింగ్లనే అంటున్నారు కానీ ఇన్సైడ్ ఉన్నదంతా ఇచ్చి ఆశగా చూస్తున్న పేద మధ్యతరగతి రైతులు కష్టజీవులు వాళ్ళ సంగతి ఏంటి స్తంభించిపోయిన విషయాలు ఏంటి అది కూడా వినాలి కదా ప్రభుత్వం చర్చించాలి కదా అది అది చేయదు నేను ఎప్పుడో చాలా కాలం కదా నా చంద్రబాబు తప్పులను విమర్శించడం ఆయన మీద దాడి చేయ అది బాగానే ఉంది కానీ మెయిన్ నిర్మాణాత్మకమైన కథలకి ఏంటి రాజధాని లాంటి ఒక స్పష్టమైన అంశం మీద కూడా నిర్దిష్టమైన ముగింపు పలక్కపోతే ఇంకేముంది బొత్స సత్యనారాయణ గారు రెండు రోజులు మాట్లాడింది కూడా ఆయన కాదు మాట్లాడించారు పలికేటిది భాగవతం అంట పలికించేటి వాడు రామభద్రు ఉన్నట్టు అన్నట్టు మనకు అర్థమైపోతుంది ఆయన కొంచెం మార్చే ఆలోచన లేదని చెప్పారు కాబట్టి ఇక మళ్ళీ అలాంటి సంకేతాలు వెళ్ళకుండా ఇది చేస్తున్నారు మారుస్తున్నట్టు అయితే మార్చడం లేదు కదా ఉంటుంది కదా అమరావతిలో కాబట్టి ఈ రాజకీయాలకు ప్రత్యర్థులత మీద వ్యూహాలకు అలాగే ఏమన్నా ఇతర ఇతర కోణాలకు కూడా రాజధాని లాంటి ఒక చారిత్రాత్మకమైన అంశాన్ని తీసుకోవడం సరికాదు వికేంద్రీకరణ వెనుకబడిన ప్రాంతాల అభివృద్ధికి సంబంధించి ఒక సరైన ప్రణాళిక ప్రాజెక్టులకు సంబంధించింది నిధులు తెచ్చుకోవడానికి అనేక పద్ధతులు ప్రత్యామ్నాయాలు ఉన్నాయి కానీ ఈ ఉన్న భూమిని నడిచిన దాన్ని ఏం చేస్తారు ఈ భూమి మళ్ళీ వెనక్కి ఇస్తామనే మాట మటుకు రావట్లేదు అంటే దాని అర్థం ఏంటి ఈ ప్రభుత్వం కూడా ఈ భూమిని బిల్డ్ ఏపీలో వాడుకుంటుందా చెప్పాలి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు